today uh, what we want to do also и сегодня то что мы еще хотим сделать is uh, have questions that we can talk about that we can that I can answer чтобы между нами была такая дискуссия, чтобы были вопросы, на которые бы я мог отвечать, с помощью которых мы могли разговаривать. I have produced five theatrical motion pictures. Я уже произвел пять фильмов. That have gone into the theaters. Которые были уже в кинотеатрах. That uh, in 1999 my second film. В 99 году был выпущен мой второй фильм. Was the number one independent film of the year for all of Hollywood. Это был номер один независимый фильм из всего Голливуда. That means that it it uh, was seen beyond any other Christian movie that had been made. It was. Это значит, что этот фильм просмотрели больше, чем какой-либо другой христианский фильм, который когда-либо был создан. And it started a trend in Hollywood. Uh, это началось. Uh, started started something new. Это начало что-то новое производить в Голливуде. That even now the main studios like Sony and Warner Brothers. И что именно то, что было новшество внесено, что даже такая компания как Sony, Warner Brothers. And 20th Century Fox. Fox. Are now looking for scripts so that they can tell faith-based stories also. И они сейчас смотрят на то, как бы на тот сценарий, который я писал для того, чтобы тоже делать фильмы, которые были построены бы на вере. It is so different than when I moved to Hollywood back in 1995. Я хочу сказать, что сейчас уже есть разница с того времени, когда я переехал в 95 году в Голливуд жить. So the door is standing open for anyone with a good script. Потому на сегодняшний день дверь открыта для любого, у кого есть хороший сценарий. Anyone that can truly act. У любого, кто может настоять по-настоящему быть артистом. Anyone that can truly do the camera uh, to an expert level. Любой, кто может на самом деле снимать камеры как эксперт, лучше, чем даже эксперт в Голливуде. And even to the novice that started a project just because they had a good idea. И если мы говорим о новост, тот, кто Novice beginner. Даже тот, который человек, который начинает производить фильм. So one good idea from God. Одна хорошая идея, которая пришла к вам от Бога. Can start a film project. И благодаря этой идее вы можете начать целый целый проект нового фильма. How many in here have ever written something? Кто из вас когда-либо что-то писал какой-то сценарий? You've written and and does the does the term uh, do you use the term treatment? Do they understand the uh, word treatment? A short script. Uh, short story. So there are uh, okay. Raise your hands again, just so I know. Okay, one, two, three, four, five. You've written something that could be turned into a film script. То есть другими словами вы уже написали что-то, что впоследствии может быть стать сценарием целого фильма. Yeah. So you're interested in writing. Потому вы уже заинтересованы в том, как правильно писать. Any, uh, what are what are some of the other interests that exist amongst the people? Ha ask them uh, what their еще, interests. Хотел бы еще узнать, какой еще интерес у вас здесь есть среди всех сидящих? Uh, the one, the one was about the animation 3D graphic. Okay. Another one is about. Uh, director. Uh, director. 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 And then can you explain also the mechanism from the beginning to the end of the movie? <laughs> uh, I can do briefly uh, from the beginning to the end. You have a script. You get some actors. You get a film camera. Sound recorder. Потом вы находите человека, кто будет записывать звук. You go and uh, get some lighting. Потом вы ищете людей, которые обеспечат свет. You go to a location. 
Потом вы находите место, где будет сниматься фильм. The actors say their lines. Актеры говорят свои роли. You develop your film. Вы начинаете снимать фильм. Edit the film. You add. Edit. You edit the film. Добавляете, вы добавляете фильм, ну, как бы, Score знаете, music on top of the film. Потом на, на саму эту запись налаживаете музыку. And put it on the screen. А потом, как обычно, в кинотеатре. What uh, specific? I can go into specifics. Я могу, конечно, вам рассказать детали, но все зависит от того, where where someone's interest lies. And it's, it's important for me to answer. Для меня важно ответить на то, что вас интересует больше всего. Um, I wanted to know if the producers um, also responsible for the actual content of the film. Who's in charge of that? Хотела бы задать вопрос, кто отвечает вообще за содержание фильма, продюсер или кто же на самом деле несет эту всю ответственность? The typically mm -hmm. the the producer is in charge. Обычно продюсер он является человеком, который стоит во главе. But at some point uh, during your film process, ну конечно же в каком-то этапе, когда вы записываете сам фильм, the creative side of the of the film, творческая часть фильма gets turned over to the director. Она как бы другими словами отдается или поворачивается директору. So the ultimate control, as it were. The ultimate control of a film. Потому большая часть контроля над фильмом is sometimes where you got your money. Иногда зависит от того, от кого вы получили деньги. Because sometimes the sponsor, the money, потому что иногда спонсор или сами же деньги has some way that he wants the film made or she. У них есть как бы вес или есть сила сделать фильм таким, как они его видят. But once the money is in the bank and you're ready to go and make your movie. Но когда when the money when the money is но когда деньги уже находятся в банке на вашем счету и вы готовы уже начинать производить фильм. The producer is completely in charge of the project from every aspect. То продюсер он отвечает уже за создание фильма от каждого от каждой маленькой детали. Until the first day of shooting. И он отвечает за фильм до первого дня съемки, когда начинается первый день съемки. When you start filming, когда вы начинаете уже записывать, снимать фильм, the producer steps away slightly and gives the control of the film to the director. То продюсер он уходит назад и передает уже другими словами всю власть над фильмом режиссеру. If the producer continues to wield his power on the director, если продюсер продолжает влиять или продолжает являть свою власть на режиссера, after filming begins, после того как уже началась съемка самого фильма, it usually causes conflict and will make the film go over budget. То то тогда происходит конфликт и обычно фильм начинает стоить больше, чем у вас был бюджет на фильм. And the producer is responsible for the money. Но продюсер он же отвечает за деньги, сколько денег необходимо, чтобы снять фильм. So a good producer does all of his work before filming begins. Потому хороший продюсер он делает все возможное, что нужно сделать по фильму до того, как начнется сама съемка. All of the decisions of what's going to happen. Все решения, что должно произойти, should be made before you start filming. Должны, эти решения должны быть приняты до того, как начнется сама съемка фильма. Or your project can turn into chaos. Или же другими словами, если это все не будет решено, то ваш проект превратится в хаос. So, the, um, what is a specific area, get, get a question from someone where we can go deeper into specific Давайте subject. Давайте будем, наверное, задавать больше вопросы конкретные, потому что он больше хочет поговорить с вами, отвечать на ваши вопросы. Потому в чем у вас есть глубокие вопросы, вы задавайте, и тогда пускай он отвечает. А может продюсер вмешиваться в процессе монтажа фильма, указывать, может, там, чьи отеды поменять? Can the producer then, what would you recommend, actually? Can the producer be involved into the putting different shooting in the different places? For example, different parts of the movie and put it first, and then that second, and then that third? Yes and no. Да и нет. The um, 
when when you when you are making a movie когда вы делаете фильм it there is a person that is involved in film called a first assistant director есть человек который вовлечен в фильм это человек первый помощник режиссера who is very specialized который очень конкретизирован в своих действиях he can read your script он может прочитать ваш сценарий or she can read the script или она and determine what scene should be shot first second third fourth and so on и именно он определяет какая сцена должна быть первая вторая третья и так дальше first assistant directors are very smart потому первые помощники режиссера обычно это очень умные люди it is a high specialty это такая супер супер квалификация в этом деле and directors and producers should li should should listen to them и режиссер и продюсер они должны слушать помощника э, помощника режиссера. So the decision of where you're going to shoot a movie. Потому решение, которое принимается, где вы будете снимать фильм, usually is determined by the script. Обычно определяется э, сценарием, то есть сам сценарий уже показывает э, развязку действий. Or your budget. Или же бюджетом вашим. Or both. Или же и бюджет, и сценарий. So, a producer um, is someone that um, determines Потому uh, produce determines what? Uh, uh, yeah. Determines yeah. determines which departments of a movie project which departments и потому продюсер он определяет какой какой отдел самого фильма will receive how much money to do their specific task определенный бюджет на то что они хотят сделать или на те нужды которые они пытаются выявить so the producer determines the overall budget and here is how a producer can do very bad I'll give you an example of how a producer can do bad let me just try that. И продюсер он определяет именно ту сумму бюджета, которая необходима для снятия фильма, ну, взяв в общий, в общий взгляд всех необходимых нужд, которые предоставляют люди. И вот я вам сейчас хочу показать, как может продюсер сделать ошибку. Recently in America there was a film um, that had who was the uh, the two actors real popular? Geely. Uh, um, Ben Affleck and J-Lo. Был недавно такой фильм, который был был популярным в Штатах, и было два актера J-Lo and J-Lo and Ben Affleck. Jennifer Lopez and Ben Ben Affleck. Do those names? Знаете эти имена? Okay. They uh, they are if if they're popular here, they're ten times more popular in the United States. То есть вы можете себе представить, если они популярны здесь в Украине, то в Америке они в десять раз более популярны. The there was a movie recently that they were in together. Был недавно фильм, в котором именно оба этих актера снимались. It was terrible. Этот фильм этот фильм был ужасен. It was unwatchable. Честно говоря, не хотелось его даже смотреть. And it did no business at the box office. Almost, almost zero. Никто не заработал ничего. Можно сказать, фильм вышел на ноль. And that was an example of a poorly produced movie, and here's why. И именно этот фильм является примером того, что он был очень низко, низкой квалификации продюсер. The producer that was making this movie said I have JLo and I have Ben Affleck so I don't need to spend any money on anything else just them Producer сказал вот у меня есть два таких больших имени потому никаких денег я больше тратить не буду So he hired a writer that could not write and paid him no dollars Он нанял он нанял писателя или сценариста который вообще не мог писать ничего ему даже не заплатил And thinking it doesn't matter what they say they're so popular it doesn't matter И он думал не важно что они там говорят они и так популярны So the the producer made the mistake of putting two very popular good actors 
Поэтому продюсер сделал ошибку, когда он поместил два суперизвестных актера in a terrible script, поместил их в ужасный сценарий, in terrible locations, в неправильные условия или место, in a terrible score, bad music, была плохая музыка под, подобрана, bad editing, было большое, больш, ну, плохое, плохое добавление к фильму. Thinking, well, since I have two hugely successful actors. Причина этому всему то, что он сделал, было то, что он думал, ну, у меня два супер модных актера. That's all I need. Это все, что мне нужно было. He was extraordinarily wrong. И на самом деле он был просто очень, очень неправ. And the movie is now in America the one that you think about when you think of a bad movie. И этот фильм сейчас стал в стадию тех фильмов, о которых ты думаешь, когда ты хочешь вспомнить плохой фильм. No? А как это произошло, что актеры не сказали нет? Почему они не отказались? Потому что продюсер потратил все деньги именно на них. Каждый где-то получил по 10 миллионов долларов. Contract, Когда они подписывали свой контракт, там было написано эта сумма. They didn't say they had script approval. А там не написано, что им нужно, чтобы они одобрили, например, сценарий. They took their 10 million dollars and ran. А они взяли свои 10 миллионов долларов каждый и уехали. But had to make a real bad movie first. Ну, конечно же, сначала нужно было произвести очень плохой фильм. It wasn't me. Как зовут продюсера? Говорит, не я. So the the when a producer has produced a, a movie correctly and done a good job. Когда продюсер на самом деле производит хороший фильм и делает свою работу качественно и правильно. That means you have a good script. Это значит, что у вас хороший хороший сценарий. Good actors. Хорошие актеры. Good costume. Хорошие костюмы. Good uh, cinematography. Хороший синематограф. Uh, Uh, good lighting свет. and good locations место снятия фильма. a good score music. and a good editor instead of two great actors and, and, and no money spent on the other departments. И если человек, например, продюсер потратил деньги только на два известных имени, а на все остальное не тратил деньги, this movie with Jennifer Lopez and Ben Affleck proves that you have to balance how you spend the money on a movie. И именно этот фильм с Дженнифер Лопес и с другим актером доказывает, что ты должен иметь баланс, как ты тратишь деньги на фильм. Okay, more questions. Еще вопросы. You, go, you, just you, 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 you select. Давайте вот отсюда начнем. Если возможность приехал в Америку, найти город, найти аниматоров, некоторую фирму, которая делает эти фильмы, и устроиться у них учиться, практиковаться. Is there in America, for example, if he comes to United States, is there a companies that are doing uh, animation and uh, you can actually get to to start learning from them how they do it and internships yeah and just the same question about the actoring and producing and being directed yes um there there is my recommendation is the guy recommendation to us is that there is is two different uh ways to go есть два пути, по которому можно идти. There is uh, in Los Angeles. Есть один в Лос-Анджелесе. A school. Есть такая школа в Лос-Анджелесе. That is called the LA Film School. Называется она LA Film School. LA Film School. And um, it is owned by a company called um, Full Sail. Full Sail. Um, именно эта школа, она принадлежит компании, которая называется Full Sail. Или Full, Full Sail. F-U-L-L. Sail. S-A-I-L. Full Sail. And Full Sail is owned by a believer. 
И именно Full Sail, вот эта компания, она принадлежит человеку, который верующий. Their main campus is in Orlando, Florida. И в Орландо, Флорида, их главный офис. And their sub-campus is in Los Angeles. In, uh, in Orlando, uh, Los Angeles. So LA Film School and, and Full Sail are the same school, different names. That is a light going to university And it is probably the best in the world, in my opinion. И по моему мнению, это одна из лучших школ вообще в мире, которая на самом деле производит, как бы они идут вперед. Either the Orlando campus or the LA campus. Это либо школа, которая находится в Орландо, либо LA школа. Now it costs money to go there. Конечно же, это стоит денег для того, чтобы туда поехать. So how how much? My understanding, I don't, I don't, I don't, uh, I'm not affiliated to the school. I'm not recruiting you to my school. Uh, but I am going to send my son to this school. Um, and I believe that the costs range in the $30,000 per year. But it's different than most colleges where, where you, you go to class eight hours a day all day. Это куда ты идешь учиться на 8 часов в сутки, и ты учишься целый день. And you learn everything by hands on. И ты на самом деле все учишься прямо своими же руками. And how long do you need to study in that school? You go two years, which gives you a four-year full degree. Это дает тебе два года, ты учишься два года, что на самом деле вообще это как четыре года полного образования. So you get your four-year degree, your Bachelor of Science degree in two years. Uh, roughly. The, the, just to finish answering the question, the other way is to, is to find a company that will sponsor you for an internship to work on a movie которые будут спонсировать тебя, пока ты будешь учиться э, над снятием фильма, и потом же они тебя будут увлекать в свое снятие. That, of course, is a little more difficult. Конечно же, этот путь немножко потяжелее. We, our company, Generation Entertainment, would like to do that. И вот наша компания, которая называется Generation Entertainment, хотели бы сделать вот такое, например. But we would have to hire someone to make sure that this department was taken care of properly. Most people want to intern while a film is being made. Our last movie was made in Rajasthan, India. It was in uh, northern India. And it was a difficult place to be from a lot of different perspectives. But, it, but this location had unbelievable castles and, and places that we were able to shoot. Но именно это этот город он имел очень много разных храмов, которые можно было снять. I, I might add that the LA Film School and Full Sail, which you can go to and look at their facilities online, teach every aspect of the entertainment industry, including acting. Um, and and every aspect of of the craft of filmmaking. So at least researching online to that company would give you uh, 
um, some information that you're looking for. По крайней мере, то, что вы возьмете через интернет, просмотрите, например, веб-страницы LA и Full Sail, то это даст вам хотя бы какой-то ответ на ваши вопросы, даст вам какую-то информацию. Еще вопрос, Знак Бадумал. За которое время вы сняли ваш последний фильм «Одна ночь с Олегом»? И вообще, сколько времени нужно, чтобы снять такой более-менее хороший фильм? Нормал, under normal circumstances. Um, you, you, you can't... Um, you can't, with, with all due respect, <laughs> you can't think about it that way. A good story is a good story. Whether it takes one day to film, or two years to film, We should always remember it is about the story. To the writers in the room. To the writers in the room. Nothing happens until there is drama on your paper. Ничего не может произойти, пока не написан какой-то сюжет или драма вот конкретно на бумаге. An actor cannot go in front of a film camera. И актер он не может прийти и стать перед камерой. Until he has memorized the lines that you've written. До тех пор, пока он не выучил наизусть то, что вы ему написали. Or nobody knows what's going on. Или же другими словами, никто не будет знать, что вообще в конце концов происходит. But, но, a average film, a средний фильм takes about 25 to 50 days of shooting. В среднем занимает от 25 до 50 дней, чтобы его снять. And every day that you shoot, и каждый день, когда вы снимаете, this will be no surprise. Хочу, чтобы вы не удивлялись. The higher budget that your film is, the more expensive your film is. Every day. И чем больше вы его снимаете, тем больше вам нужно потратить денег, тем больше бюджет будет фильма. The film that I shot in India, film который я снял в Индии, which is the story from the Book of Esther, и этот фильм он из истории из книги Эстер из из фильм, was filmed over four months. Этот фильм снимался больше четырех месяцев. In using three different palaces, можно было использовать три разных палаца. With with the Academy Award-winning actor Peter O'Toole. Это с такими людьми, которые получили конкретно уже Оскар, да? Оскар, Peter O'Toole, Omar Sharif. Omar Sharif. With some of the other actors that were in our movie were in Lord of the Rings. Это еще некоторые актеры, которые были вместе с нами, которые снимались в фильме. But none of that would have mattered if the story wasn't a good story. Но никто из этих актеров ничего бы не значил, если бы история, которую мы снимали, не была хорошей историей. Think of what what the story of Esther is. It's about a little girl. Потому подумайте об истории, которая написана в книге Исфира. Это маленькая девочка. Who changes the world? Которая изменила весь мир. And it's about the least likely. И это еще также немного. Doing the most important task. Как бы делая, другими словами, она делала очень большое задание. Certainly the drama in the story of Esther. И конечно же та история, которая раскрывается в книге Исфир или в истории Исфир. Is that she was willing to risk her life. Была такова, такова, что она была готова рисковать своей жизнью. For her people. Рисковать за своих людей. It was a self-sacrificing moment. Это было само, это был момент самопожертвования. So we could have gone to India and had big palaces. И конечно же мы могли поехать в Индию и иметь вот эти красивые дворцы. Very good actors. Иметь очень дорогих актеров. But we had to be telling a very good story, and we were. И нам надо было говорить хорошую историю вместе с ними, и мы на самом деле это и сделали. Next question. Следующий вопрос. What does it mean for you, good actor, and how do you choose a good actor for your movies? 
That is one of the most difficult um, questions ever. Вообще это один из самых тяжелых вопросов, которые когда-либо возникают. When you are a producer, когда ты являешься продюсером, it has happened to me before that we have been selecting actors and actresses for our movies even before I selected the director. So my wife and I have sat in New York, Los Angeles, London, all over the world. Many times, sitting in front of people wanting to be in one of our movies. Мы сидели и разговаривали с людьми, которые хотели бы участвовать и сниматься в нашем фильме. And I guess the, 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 there, there is two major things that happens я, in a audition. И я догадываюсь, что есть две вещи, которые происходят в добавлении к тому, что я сказал. One I would call natural. Первое – это естественное. And one would be spiritual. И второе – это духовное. Like, like natural, like natural, natural, natural choosing, or, or natural choosing, and, well, not natural choosing. Uh, there, there are, there are. You have to have two things going in your head. One is natural, one is spiritual. The the term uh, the spiritual gift in the Bible called discernment. Does, do you understand this? Okay. My wife has an incredible spiritual gift of discernment. So I rely on her a lot for that side. The natural side of, of what that is is what I would be more uh, more easily uh, recogn I can recognize the natural side of the actor. For, for instance, when an actress for our movie One Night with the King was auditioning for the role of Esther, когда, например, мы подбирали актера, вот, например, на роль Исфири, if the actress walks in and is standing before us, если, например, актриса подходит в комнату и она становится перед нами, and I can sense nervousness, и я могу видеть, что она нервничает, that's really bad. то тогда мы прямо сказать, это плохо, because what if she was hired? Но, к примеру, представьте себе, если мы ее уже взяли на работу, наняли, and you have 200 crew members, и у вас около 200 работников, all the lights, all the camera, all the film, это люди все, которые задействованы либо в свете, либо в камере, либо в каких-либо других подготовках, and on day one of shooting, и в первый день вашего снятия фильма, your actress walks up to the camera and chokes and cannot do her lines. We have a saying in our office. Actors act. Actors act. Actors act. I'm driving home a point. Actors act. Короче, актеры играют. And and if you are nervous and you you feel a sense that you're not at the right place. И если, к примеру, человек нервничает и у него внутри чувство, что он не на правильном месте. As an actor, как актер, run. Тогда мы говорим беги. Because I promise you, you're not in the right place. Потому что я уже сразу могу тебе сказать сто процентов, что если ты так чувствуешь, что ты не на правильном месте. If you're a singer, если ты певец, and you get nervous when you're about to sing, когда и ты начинаешь нервничать как раз перед тем, как ты хочешь петь, 
Stop singing. You should feel as an actor or a singer. Ты должен чувствовать себя как певец или как актер. The most comfortable. Самое комфортное место для тебя в жизни. Standing in front of everyone like this. Стоять вот так вот перед всеми. Saying your lines. И ты говоришь, например, singing your song. Ты говоришь все то, что тебе нужно сказать по сценарию. Ты поешь свои песни. That's what a, that's what a producer looks for. Это именно вот таких актеров ищет продюсер. The drive and the desire. У людей, у которых есть такой мотивация, у которых есть такое движение и желание быть именно такими. To show your gift это of люди, acting or singing. Это люди, которые хотят открыть и показать всем их дары, то, что они могут петь. To, и, as, to as many people as will watch you. И они хотят это показать как можно больше людям, которые на них смотрят. The other thing that is important for другая, actors. Другая вещь, которая очень важна для актеров. If you trained in theater first. Если ты, к примеру, учился в театре вначале, you have a tendency to move too much. То у тебя есть тенденция делать очень много разных движений. For film. Именно это все делать как бы для того, чтобы тебя снимали. <coughs> If you have any training in theater, если ты прошел обучение в театре, you should put your hands in your pockets. То тебе нужно свои руки в карманы засунуть. When you go before a film producer. Перед тем, перед тем, когда ты встречаешься с продюсером, and снимать, do not move. И даже не двигайся, не шевелись. That is a classic mistake that theatrical performers do when they're performing on film. They это make too big of a gesture. Это такая ошибка, которую обычно делают театралы. Too big movements, you know. Они такие слишком у них такие яркие движения. Because remember, on film. Потому что запомните, что когда ты снимаешься в фильме. Sometimes if you move. Иногда, если, Three ты, inches. если ты хотя бы на 10 сантиметров вперед станешь, too close. это слишком близко к камере. Or too far away from the film. Или Camera. же если ты назад станешь на 10 сантиметров, это уже очень далеко от камеры. Your face will go out of focus. И именно из этого твое лицо, оно, будет, оно не будет уже в фокусе. That's why films are so precise that you have to, quote, hit your mark. Потому именно э, фильмы, когда ты снимаешь фильм, они должны быть достаточно точными. То есть ты должен иметь свою точку. Be, uh, tape on the floor. И, к примеру, на кассете, э, к примеру, на, на полу будет такая изолента, где ты куда ты не можешь выступать. Другими словами, ты должен подойти к, этому, к этой точке, встать и начинать говорить свою фразу. If you miss that a little bit, you're out of focus. И если ты, к примеру, даже на, на чуть-чуть подвинулся дальше или не дошел, то тогда ты вне фокуса камеры. So part of acting, part of acting, часть, часть э, актерства has some Uh, first of all, you have to have a gift for wanting to do this. Secondly, you need some training. And film acting is different than stage acting. И, конечно же, когда ты снимаешься перед камерой, это отличается от того, как ты снимаешься на сцене. But when you're auditioning for a role, но когда ты делаешь что-то конкретно для роли, believe то поверь, that God has you there то, что Бог, Он поставил тебя именно туда, где ты есть. To, to impact the world. Для того, чтобы ты произвел какое-то вложение или впечатлил этот мир правильно. And let that be the confidence that you're standing in as you're doing it. И именно это пускай будет внутри тебя уверенностью, что Бог тебя поставил на это место, чтобы ты был уверен, делая то, что ты делаешь. That's the biggest difference. И это та большая разница, которая необходима внутри. Okay. So please you forgive me if I have to ask like four questions in quick succession. Okay. First one. Um, okay, thank you. First, um, from where did you develop the screenplay for One Night with the King? Is it from the book of Ruth directly or from um, um, Hadassah? It, it was mainly... Oh, sorry. Откуда первый вопрос был? Откуда была первая сцена фильма Ночь с царем? Самая первая сцена. Из чего она была взята? Конкретно из книги из Свир или из какой-то другой или из What is the second? Hadassa uh, was the name of a book. Это было название книги. Mainly from the Bible. Прежде всего, конечно же, из Библии. Um, some aspects of our movie was taken from. The book, the novelization of the Book of Esther, written by Tom Tennant. 
И, конечно же, некоторые части нашего фильма были взяты из того, из того романа, который был написан Том и Тинни. But the story of One Night with the King is the story of Esther from the Bible. История, конечно же, фильма одна ночь с царем, она конкретно взята из книги. And we do nothing in our film that contradicts the biblical text. И мы ничего не сделали в нашем фильме, чтобы было против библейского текста. Okay. Um, apart from marketing um, advantage, what 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 other advantage does um, using um, an Academy Award winner, the, the O2 man, and then how much of the financial impact is that? Такой вопрос, например, что касается маркетинга, как как было как было развивалось маркетинг именно фильма для того, чтобы получить все-таки Оскары и как как все-таки бюджет повлиял на то, чтобы были ну эти эти Оскары получены. There is no set formula for this. Нету определенной формулы конкретного для этого. When you are making a theatrical motion picture, когда ты делаешь полноэкранный фильм, you should Think about who can play a part that will make that part come alive. Ты думаешь, кто может сыграть часть фильма или сюжет, который стал бы на самом деле жизнью? And you should stay true to the fact that you're trying to get the right actor for the right part. Потому, соответственно, тебе нужно всегда понимать тот факт, что ты выбираешь правильного актера для правильной сцены. It just so happens that the name Peter O'Toole так случилось, что имя Питер Отул, um, was connected to another big epic motion picture from years ago он called был, Lawrence of Arabia. Uh, он был связан, конечно же, с тем фильмом, который снимался несколько лет назад. Uh, как, как он Lawrence, of Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. It was a 12-time Oscar-winning picture. It was Именно amazing. Этот фильм в свое время получил 12 Оскаров, Lawrence of Arabia. So Peter O'Toole coming from Lawrence of Arabia into our movie, our movies were going to be the big epic kind of desert epic movie. So Peter O'Toole came to mind as the right actor for the right Потому, role. конечно же, так как мы планировали наш фильм, мы понимали, что это будет где-то связан с, ну, как бы это будет эпический фильм, и мы понимали, что именно Питер Отул, он будет тем правильным актером, который сыграет в этом фильме правильную роль. As far as marketing is concerned, что касается маркетинга, I believe that he did bring some value to the film. То я могу сказать, что я верю, что именно его имя и его авторитет принес какую-то ценность также в наш фильм. But it would be impossible to determine the percentage. Но, конечно же, было бы тяжело определить процент, сколько сколько все-таки внесло, какую сумму внесло его влияние. Okay. Um, what are the requirements for deciding on how you identify um, companies that you give? Marketing right to outside of America. He's asking a distribution question. Другими словами, он задает вопрос дистрибьюции. The movie One Night with the King. Фильм, который называется Одна ночь с царем. Made its North American debut in the box office. Он сделался, он, он был произведен или распространяем. Uh, what is the name of the company? No, the, the in theaters. In theaters. In theaters. Uh, it, it, it initially went to theaters in America. То есть этот фильм он, он просто пошел по кинотеатрам в Штатах. The next thing that happens is it goes to DVD. Вторая вещь, которая происходит с фильмом, эти фильмы они идут, записываются на DVD и начинают продаваться через DVD. We did that with our partner 20th Century Fox. И мы это сделали вместе с нашим партнером, да, 20th Century Fox. Знаете. The next set stage is to sell the movie into um, television. В третий этап это когда мы продаем наши фильмы телевизионным компаниям. And then comes foreign sales. И потом тогда только тогда начинается продажа за границу. Where you sell your film into other countries. Когда ты начинаешь продавать твой фильм уже другим странам. That is what's done at the Cannes Film Festival in France. Это то, что должно было, что произошло в Канне на на фестивале. The 
American film market in Los Angeles. Также на американском маркете фильмов в Лос-Анджелесе. And uh, there's one also in Germany. That is one that we go to. And you meet with representatives of foreign countries and you sell the rights to your picture in that territory. That is the current process we're doing now with One Night with the King. Это то, что мы сейчас делаем, это тот процесс, который мы проходим э, с нашим фильмом Called Foreign Sales. Это называется продажа вот за границей. Okay? Yes. Go ahead, real quick. Yeah. Who makes the, the final decision that this is the movie that we're going to make? And are you looking for stories or are the stories looking for you? Это вопрос, кто делает, ну, кто делает последнее решение по фильму, что именно вот этот фильм мы делаем. Вы ищете человека, который пишет истории, или вас ищет человек, который написал историю? Our company. And just in addition to this question, do you always have the guys who are writing history, stories that you know? Or those the people that can be spontaneous? Uh, yes, spontaneous always. <laughs> and then the, and then the addition to this, how you can sell the story. <laughs> the, uh, the, the first thing is that our company in America is called Generation Entertainment. My wife and I are the majority shareholders, so we are the majority owners of our company. But we have individuals that we have hired and rely on their opinion. But ultimately my wife and I would make the final decision on what film that we were going to make. Ну, конечно же, мы с женой принимаем решение, какой фильм мы будем снимать. As far as where we get our stories, that has been different every time. Что касается до наших историй, то, конечно же, эти истории, они в разные времена по-разному к нам приходили. I had dinner last night with a gentleman and his wife named Sergey. В прошлом, например, вчера мы кушали вместе с Сергеем Разводовским и его женой. Not him. Yeah, I'm told them the uh, <laughs> <laughs> And um, and I was told about a story that he has come up with. And I thought it was a delightful story. And uh, Roma was the one having to interpret the story to us last night at dinner. So ask, ask, uh, ask, Roma, ask Roma if it's a good story. Yeah, it's very good. Yeah. So we, we as a company are always looking for new stories. Uh, we are looking for new places to film. I was very excited to hear last night. И, конечно же, мы как компания, мы ищем, соответственно, и новые истории, и новое место для того, чтобы снять фильм. That it is economical to shoot movies here in Kiev. И, конечно же, для нас экономически выгодно снимать фильм здесь, в Киеве. On Saturday I'll be touring some facilities to look about the possibility of coming back here to film. И в субботу я, я уже буду ездить и смотреть те здания, которые мы можем использовать для того, чтобы снимать фильм. Because our desire is to get as many films as we can get done. И, конечно же, наше желание произвести как можно больше фильмов. Economically. И чтобы это было и экономически выгодно. But it all boils down to, is it a good story and is it worth telling? Ну, конечно же, все связано с тем, на самом деле, хорошая ли эта история и хорошее ли это время, чтобы снять фильм. Is it going to impact somebody's life? Будет ли этот фильм влиять на жизни кого-то или нет? That is the bottom line to, uh, when we pick a movie, is it going to impact somebody's life? Когда мы выбираем, какой фильм снимать, мы задаем вопрос, произведет ли это влияние на чью-то жизнь. For instance. 
the story of one night with the king, the story of Esther. История, например, одна ночь с царем. It's about a little girl. Это история о маленькой девочке. Twenty five hundred years ago. Две тысячи пятьсот лет назад. That changed the world. Которая изменила мир. We want people today. Мы хотим, чтобы люди сегодня. To watch our film either in the movies. Чтобы они смотрели наши фильмы или в кинотеатре. Or on DVD. Или по DVD. And be able to say. И чтобы они могли сказать. If it happened for that little girl 2,500 years ago, maybe it can happen for me. Maybe God can use my life to change my generation. That is the main reason we tell stories. God's promise to us was access into the hearts of the ungodly. Without them knowing it. That's our, that's our call. Okay, final questions? Sir. We made five movies. You made five movies. Yes, I know. That's the same one as my Why do you take money for making the for making the movie? And uh, yeah, say, say again. What do you take money to make movie? Where do I get money? Yeah, like how do you how do you make money just to make movie? And the second, how financially? How profitable? Yeah, how profitable was the? You you, uh, you 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 said one word wrong for a moment. I thought he was wanting to finance a movie. No no no. no. He was asking how do you? I know. I just thought all of a sudden he had he was getting ready to write a check for a second there. Um, Okay, um, the question is, where do we get money, right. and, and have they been profitable? Like, what was the financial success? Okay. Um, for instance, um, we, the, the, overall, the five films, Взять, к примеру, все наших пять фильмов и из них пяти. Um, I, I had to, I, I memorized the middle three films. Я um, запомнил. I, I memorized the financial numbers of the middle three films. Я запомнил именно вот цифры, которые связаны со средними тремя фильмами. The, the first film was too long ago and I forgot all the numbers. Первый фильм был достаточно давно, и я уже забыл все цифры, которые были связаны с этим фильмом. And the latest one is still making money. А последний фильм он до сих пор приносит прибыль. So I can give you detail of the middle three. Потому я могу дать тебе только детали, что касается трех средних фильмов, то есть посередине которых. If you, if you, if, if I had, I didn't do it this way. Конечно же я так не делаю. But if I had. Но если мне придется. We would have made three movies, which were the Omega Code. То мы бы сделали вообще то только три фильма. Первый это Код Омега. Roughly seven million dollar budget. Там было приблизительно семь миллионов долларов бюджет. The Champion. Потом фильм Чемпион. Four and a half million dollar budget. Там был бюджет четыре с половиной миллиона долларов. And Magetto. И Магеда. Which was a twenty two million dollar film. Он стоил двадцать два миллиона долларов его бюджет. So when you add that up roughly, that is. What is that about 35, 35, 35 uh, million? When we spent the 35 million on the three movies, we collected back 56 million. From theatrical. North America. Это что касается кинотеатров, которые на северном, северном, северной Америке. DVD. С DVD. Foreign sales. И также с продажи за границей. Television. И телевидение. Pay television. 
What do you mean? Like, like, HBO, HBO and uh, the, the, the okay. Okay. and uh, ancillary markets like hotels and so, airlines. So yes, we have been profitable. Конечно же, у нас был успех, чтобы, то есть была выгода. But it's also taken 15 years of my life. Но, конечно же, также эти вот, снятия этих фильмов и все то, что я посчитал, это заняло 15 лет моей жизни. And success typically is not determined in how much you spent and how much you made alone. That's important, but that's not Конечно the only... же, успех, он не связан с тем, сколько ты потратил, сколько ты получил. I believe it's whether or not anybody was impacted by the labor that you... Но я верю, что успех заключается в том, это как качественно ты повлиял на жизнь людей. I forgot what it was. You have to say again. Translate has a mistake. А ну-ка, а ну-ка, скажи. Я скажу, что это не первое. Вот здесь финансовый успех. И вторая часть, меня интересует успех, как вы говорите, финансовый успех. Вы уже сказали финансовый успех. Нет, это фильм. Where did you get it? Oh, where? Various different locations. Mainly private individuals. Вернемся к первой части вопроса, который вы спросили, где он взял деньги. Вот он сейчас будет отвечать, и причем я не сделал ошибку, не нужно сказать. And some, and some banking, and some banks. Первое, я беру деньги в банке. So, when you raise half of your money sometimes, когда вы поднимаете часть, половину денег, которые вам необходимы, by private equity financing, через личную часть вложения финансов, Banks can come in to do the second part of the finance. So was your own finances or what? Uh, if it, it has been some of our own finances, my wife and I have have put sometimes we had to I don't know if this is gonna. Uh, sometimes we had to remortgage our home. Like you just put it, uh, you put a loan against our home. Yeah. In другим местам иногда мы закладывали наш дом и брали под дом кредит. To get some of our films done. Для того чтобы закончить снятие нашего фильма. But the but the majority of the money. Но большинство денег came from private individuals that we would meet with face-to-face. -face. So, final? No, they are not wasted. We 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 get testimonies of people all the time that say things like, "My husband and I were never able to talk about spiritual things." But when you made that movie called The Champion. Например, фильм Чемпион. It showed someone in a very masculine way. Это показало кого-то, кто являлся таким, знаете, мужественным. That could love the Lord Jesus. Мужественный кто-то, кто так сильно любил Господа Иисуса. And it made my husband. И именно это заставило моего мужа. Open up a conversation about God with me for the first time in 15 years. Начинать говорить со мной о Боге за последние 15 лет жизни. So that is why we do what we do. And Lord willing, the Lord has allowed us to be financially successful also. And I pray that God's calling in your lives will be fulfilled. Whether you write, whether you act, Pursue what God's called you to do. And maybe I'll see you in Hollywood one day. Okay.
Thank <laughs> you.